నమస్కారం జేఎంజే న్యూస్కు స్వాగతం నేను మీ విజయ్ కుమార్ దాచర్ల ఈనాటి వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు వైద్యం ఖర్చు వెయ్యి రూపాయలు దాటితే ఆరోగ్యశ్రీ వర్తింపజేస్తాం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి స్పష్టీకరణ పేద ప్రజలకు అండగా నిలబడే పార్టీ భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఒక్కటే సిపిఐ కార్యదర్శి మేడా వెంకట్రావు మున్సిపల్ అధికారులు తొలగించిన ఇరవై మంది పారిశుద్ధ కార్మికులను వెంటనే విధుల్లోకి తీసుకోవాలి కందుల నారాయణ రెడ్డి డిమాండ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరులో పర్యటించారు ఈ సందర్భంగా వంగాయిగూడెంలో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు అంబేద్కర్ కాంస్య విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు ఏలూరులో ఆరోగ్యశ్రీ పైలట్ ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టారు అనంతరం ఏలూరులో ఏర్పాటు చేసిన సభలో సీఎం మాట్లాడుతూ ఆరోగ్యశ్రీ అనేది దేశ ఆరోగ్య చరిత్రలోనే విప్లవం తీసుకొచ్చింది ఇంకా మిన్నగా మరో అడుగు ముందుకు వేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చా వైద్యం ఖర్చు వెయ్యి రూపాయలు దాటితే ఆరోగ్యశ్రీ వర్తింపజేస్తామన్నారు గత ప్రభుత్వం ఆరోగ్యశ్రీని పట్టించుకోలేదు ఇక నుండి ఆరోగ్యశ్రీ కింద రెండు వేల యాభై తొమ్మిది వైద్య సేవలు అందిస్తాం ఇంతకు ముందు పది వందల యాభై తొమ్మిది వైద్య సేవలు ఉండేవని మరో వెయ్యి సేవలు పెంచాం ఫిబ్రవరి ఒకటి నుంచి క్యాన్సర్ రోగి రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా వైద్య సేవలు అందిస్తామన్నారు కోటి నలభై రెండు లక్షల ఆరోగ్యశ్రీ కార్డులను ఇవాళ నుంచే ఇస్తున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా మంత్రులు అధికారులు పాల్గొన్నారు ఆరోగ్యశ్రీ అనేది దేశ ఆరోగ్య చరిత్రలోనే ఒక విప్లవం తీసుకొస్తూ ప్రవేశపెట్టాడు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో దేశంలోని ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల కంటే కూడా మిన్నగా మరో అడుగు ముందుకు వేయటానికి ఇక్కడికి నేను వచ్చాను అని చెప్పి చెప్పడానికి ఈ వేదిక మీద నుంచి గర్వపడతా ఉన్నాను వైద్యం ఖర్చు వెయ్యి రూపాయలు దాటితే ఆరోగ్యశ్రీ వర్తింప చేస్తామని చెయ్యాలి అని తపన తాపత్రయంతో అడుగులు ముందుకు వేస్తా ఉన్నాం ఎన్నికల్లో నేను మాటిచ్చాను ఆరోగ్యశ్రీ విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొస్తాం ఆరోగ్యశ్రీలో వెయ్యి రూపాయలు ఆరోగ్య వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు దాటి తీర్చాలు ఏ ఒక్కరూ కూడా పేదవాడు భయపడాల్సిన పని లేదు తోడుగా ప్రభుత్వం ఉంటుంది అన్ని రకాలుగా అండగా ఉంటుంది వెయ్యి దాటి తీర్చాలు ఆరోగ్యశ్రీ అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాము అని చెప్పి పాదయాత్రలు నేను చెప్పాను మాట ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాం ఇంతవరకు ఆరోగ్యశ్రీలో వెయ్యి యాభై తొమ్మిది రోగాలకు మాత్రమే పరిమితం అయ్యింది అది కూడా ఏ ఒక్కరూ కూడా పట్టించుకోని పరిస్థితుల్లో నడుస్తూ ఉన్న ఆరోగ్యశ్రీని మనం అంతా కూడా గత ప్రభుత్వంలో చూసాం ఆ ఆరోగ్యశ్రీకి పూర్తిగా మార్పులు తీసుకొస్తూ గత ఏడు నెలలుగా ఆరోగ్యశ్రీలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొస్తూ అడుగులు వేశాం ఆ అడుగుల్లో భాగంగానే ఈరోజు ఈ జిల్లాలో పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద వెయ్యి యాభై తొమ్మిది చికిత్సకులకు తోడు మరో వెయ్యి చికిత్సలు ఆరోగ్యశ్రీలో చేరుస్తూ పైలట్ ప్రాజెక్టుగా రెండు వేల యాభై తొమ్మిది రోగాలకు సంబంధించిన ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా సేవలు అందించే కార్యక్రమానికి ఈరోజు ఇక్కడికి శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం ప్రతి జిల్లాలోనూ నెలకొక జిల్లా చొప్పున అడిషనల్గా యాడ్ చేసుకుంటూ పోయే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం ఫిబ్రవరి ఒకటో తారీఖు నుంచి క్యాన్సర్ పేషెంట్ అన్నవాళ్ళు వాళ్లకు రూపాయి కూడా డబ్బు ఖర్చు కాకుండా ప్రతి క్యాన్సర్ రోగికి కూడా మేలు జరిగించే విధంగా వైద్యాన్ని తీసుకొస్తా ఉన్నాం ప్రకాశం జిల్లా కొండెపిలో దళిత బహుజన మహాసంఘం ఆధ్వర్యంలో సావిత్రిబాయి పూలే నూట ఎనభై తొమ్మిదో జయంతి కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కోటయ్య సావిత్రిబాయి పూలే చిత్రపటానికి పూలమాలు వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ సావిత్రిబాయి పూలే సామాజిక సృహను ఆమె త్యాగ నిరతని ప్రత్యేకంగా స్త్రీలకు విద్య ఎంత అవసరమో తెలిపిన మొదటి మహిళ అన్నారు నేటి తరం యువత సావిత్రిబాయి పూలేను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో దళిత బహుజన మహాసంఘం సభ్యులు పాల్గొన్నారు సావిత్రిబాయి పూలే గారికి జోహార్ సావిత్రిబాయి పూలే గారికి కొనసాగిస్తాం కొనసాగిస్తాం ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ఆధిపత్య భావజాలలో కూడా వాళ్ళ దౌర్జన్యాలలో కూడా మహిళా సమస్యల పట్ల అంతగా స్పందించి పూలే గారి యొక్క ఆలోచన విధానానికి 
వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మహిళల సమస్యల మీద అనేకమైనటువంటి కార్యాచరణ చేయడమే కాకుండా పిల్లకాయలకి ఆడపిల్లలకి ప్రత్యేకించి మొట్టమొదటి భారతదేశంలో మొదటి మహిళా ఉపాధ్యాయులు అవటం అలాగే గొప్ప రచయిత్రి ఆనాటి మహిళల రచయిత్రులు ఎవరు ఉండేటువంటి పరిస్థితి లేదు ప్రకాశం జిల్లా చీరాలలో స్థానిక గడియార స్తంభం కూడల్లో ఉన్న మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే కాంస విగ్రహానికి వివిధ ప్రజా సంఘాల నాయకులు పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే అర్థాంగి సావిత్రిబాయి పూలే నూట ఎనభై తొమ్మిదవ జయంతిని పురస్కరించుకుని ఆమెకు ఘనంగా నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా పలువురు నాయకులు మాట్లాడుతూ నాటి రోజుల్లో వర్ణ వివక్ష కట్టుబాట్లు ఉండటం వల్ల స్త్రీలు విద్యాభ్యాసానికి దూరంగా ఉండేవారని మొదటిసారిగా బాలిక విద్య కోసం కృషి చేసిన ఏకైక మహిళ సావిత్రిబాయి పూలే అన్నారు అందులో భాగంగా తన భార్యనే పాఠశాలకు పంపించిన మహానుభావుడు జ్యోతిరావు పూలే అని అనంతరం సావిత్రిబాయి పూలే ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి మహిళా లోకానికి ఆదర్శంగా నిలిచిందని కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో బత్తుల శామ్యుల్ ఊటుకూరి వెంకటేశ్వర్లు దావర్ల శ్రీకృష్ణ మోహన్ కుమార్ ధర్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు మార్కాపురం మున్సిపల్ కార్యాలయంలో తొలగించిన ఇరవై మంది పారిశుద్ధ కార్మికులను వెంటనే విధుల్లోకి తీసుకోవాలని మార్కాపురం నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ కందుల నారాయణ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల నుండి మున్సిపల్ కార్యాలయం ముందు ఆందోళన దిగారు మున్సిపల్ అధికారులు తీసివేసిన పారిశుద్ధ కార్మికుల స్థానంలో కొత్తగా తీసుకుంటున్న కార్మికుల వద్ద లక్ష నుండి రెండు లక్షల వరకు వసూలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ కందుల నారాయణ రెడ్డి ఈ ఆందోళనలో టీడీపీ మాజీ కౌన్సిలర్లు పారిశుద్ధ కార్మికులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ నయూం అహ్మద్ మాట్లాడుతూ రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవో ప్రకారం మేస్త్రీలు కాకుండా కార్మికులుగా పనిచేస్తే విధుల్లోకి తీసుకుంటామని చెప్పడంతో ఆందోళన విరమించారు సంవత్సరం నుంచి వీళ్ళు పనిచేస్తా ఉంటే మీ దగ్గర ఒక్కొక్కరు మూడేళ్ళ నుంచి పనిచేస్తా ఉంటే వాళ్ళని పక్కన పెట్టి మీరు కడుపులు కొడతారు పొద్దు ఇరవై మంది కడుపు కొట్టడం కడుపు కొట్టాలని పుట్టేసారు ఇరవై మంది కడుపు కొట్టాలని చూడటం అనేది ఇంతవరకు మున్సిపాలిటీ పుట్టినాక ఇంతవరకు ఎప్పుడు జరగలేదు ఈ నూట డెబ్బై మందితో పాటు రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవో ప్రకారం పంతొమ్మిది మందిని పెట్టుకోమని చెప్పి ఆ రోజు గవర్నమెంట్ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకుని వచ్చి వీళ్ళందరికి విధుల్లో చేర్చి విధుల్లో పనులు చేయిస్తా అంటే ఈరోజు ఒక్కొక్క పోస్టులు రెండు లక్షల రూపాయలు కమ్ముకుంటూ ఈ పంతొమ్మిది మంది నిర్వర్ధంగా తీసేసి మీరు వెళ్ళిపోండి మాకు పని లేదు జీవో రద్దయిందని చెప్పి వీళ్ళు మున్సిపల్ అధికారులు నాటకాలు ఆడుతూ ఈరోజు ఈ యొక్క వర్కర్స్ని రోడ్డుని పాలు చేస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళకి అండగా మేము నిలబడ్డాం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వీళ్ళకి న్యాయం జరిగేంత వరకు మేము పోరాటం చేస్తాం వీళ్ళకి విధులు తీసుకోవాల్సిందే ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఏ మున్సిపాలిటీలో కూడా రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవో రద్దయింది కాబట్టి మేము ఉద్యోగాలు తీసేస్తున్నామని చెప్పి ఏ మున్సిపాలిటీలోనూ ఈరోజు జరగలేదు కానీ ఒక మార్కాపుర్లో జరుగుతూ ఉంది రాష్ట్రంలో నలభై ఐదు వేల పాఠశాలలు ఉండగా పదిహేను వేల ప్రాథమిక పాఠశాలలను ముందుగా అన్ని సౌకర్యాలతో ఆధునీకరించాలనే తలంపుతో ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చిందని అందులో భాగంగానే చీరాల మండలంలో ఇరవై ఆరు ప్రాథమిక పాఠశాలలు గుర్తించి వాటి అభివృద్ధి కృషి చేస్తున్నట్లు చీరాల మండల విద్యాశాఖాధికారి డి నాగేశ్వరరావు తెలిపారు
మండలంలోని పాఠశాలల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న స్థితి నుండి ఉన్నత స్థాయికి తీసుకువెళ్లే విధంగా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు సిబ్బంది కృషి చేయాలని ప్రభుత్వం చేపట్టిన నాడు నేడు కార్యక్రమం ఇందుకు బాగా ఉపకరిస్తుందని ఆయన తెలిపారు నాడు నేడు కార్యక్రమంలో భాగంగా స్థానిక రోటరీ కమ్యూనిటీ హాల్ నందు ప్రాథమిక పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు సిబ్బందికి ఒక రోజు శిక్షణా తరగతులు నిర్వహించారు మండల విద్యాశాఖాధికారి డి నాగేశ్వరరావుతో పాటు పలు ప్రాథమిక ఎయిడెడ్ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు నాడు నేడు అనే దానిపైన ఒక రోజు శిక్షణా కార్యక్రమం ప్రధానోపాధ్యాయులకు పేరెంట్స్ కమిటీ సభ్యులకి ప్రతి పాఠశాల నుంచి ఐదుగురు సభ్యులకు వెల్ఫేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అసిస్టెంట్స్కి ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్స్కి డిజిటల్ అసిస్టెంట్స్కి శిక్షణా కార్యక్రమం జరుగుతుంది భవిష్యత్తులో పాఠశాలలో నిర్మాణాలన్నీ కూడా కాంట్రాక్టుల ద్వారా జరిగేవి వాటి ద్వారా నాణ్యత తక్కువగా ఉండటం ఆ ఇచ్చినటువంటి కాల వ్యవధి కంటే ముందుగానే అవన్నీ పాడైపోవడం జరుగుతున్న పరిస్థితుల్లో అంత మాత్రమే కాదు వచ్చినటువంటి నిధుల్లో దాదాపు ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై శాతం వరకు ట్యాక్సుల రూపంలో పోవడం జరుగుతూ ఉంది అందుకని వాటన్నింటినీ నివారించాలని తల్లిదండ్రులు భాగస్వాములుగా చేసినట్టయితే పూర్తిగా నాణ్యత కలిగినటువంటి నిర్మాణాలు చేపట్టుకోవడం అవకాశం ఉంటుందని ఉద్దేశంతో బడిలో ఉన్నటువంటి బడుల్ని ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్న స్థితికి ఉన్నత స్థితికి తీసుకురావాలని ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది మరి ప్రధానోపాధ్యాయులుగా పేరెంట్స్ కమిటీ సభ్యులుగా మీరందరూ కూడా మీ పాఠశాలలో ఏనాడి నుంచో ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి సమస్యలు నిత్యం బాధపడే కంటే పేద ప్రజలకు అండగా నిలబడే పార్టీ భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఒకటే అని సిపిఐ కార్యదర్శి మేడ వెంకట్రావు అన్నారు చీరాల రామానగర్ ప్రాంతంలో ఎనిమిది వందల యాభైకి పైగా పేద ప్రజలకు ఐదు సెంట్లు స్థలాలు ఇప్పించి గృహ నిర్మాణాలు చేయించి ఇచ్చింది భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని అన్నారు అనునిత్యం దేశం కోసం శ్రామిక కర్షక కార్మికుల అభ్యున్నతి కోసం పోరాటం చేసేది భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మాత్రమే అని చెప్పారు సిపిఐ కార్యదర్శి మేడ వెంకట్రావు భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తొంభై ఐదవ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా స్థానిక చీరాల బస్ స్టాండ్ పక్కనే ఉన్న ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ కార్యాలయం వద్ద పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తుల శామ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు దినోత్సవాన్ని జయప్రదం చేయండి ఆ పార్టీ తొంభై ఐదు ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని వర్జిలాలి భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వర్జిలాలి భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ జోహార్ మృత వీరులకు జోహార్ మృత వీరులకు జోహార్ మృత వీరులకు ఈ రోజును కల్పించినటువంటి అవకాశం వాళ్ళంగానే ఆ బ్యాంకుల జాతీయకరణ చేసి ఇవాళ ఇంటికి లోన్ తెచ్చుకుంటున్నాం గౌరవిక లోన్ తెచ్చుకుంటున్నాం ఆఖరికి తోపుడు పండి ఉన్నటువంటి వాడు కూడా లోన్ తెచ్చుకుంటున్నారంటే ఈ మహత్తరమైనటువంటి పేద వర్గాలకి బడుగు వర్గాలకి మనం కల్పించినటువంటి అవకాశమే ఇది కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సాధించినటువంటి మీ ముప్పై ఐదు ఇరవై ఇరవై ఐదు ముప్పై సంవత్సరాలు వచ్చేటప్పటికి కాళ్ళు చేతులు వంకర్లు పోయి తాగడానికి నీరు లేక పండించేటువంటి పండుగకు నీరు లేక అంటే పూల సుబ్బయ్య గారి నాయకత్వంలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా అక్కడ మనం ప్రారంభించుకున్నటువంటి ఎదుగొండలో ప్రారంభమైనటువంటి పాదయాత్ర ప్రతి సంవత్సరం కూడా జిగా మీకు సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పని ఆ ఎన్నికల ప్రణాళికలో రాజభరణాల రద్దు బ్యాంకుల జాతీయకరణ భూ సంస్కరణ అమలుపరచాలనేటువంటి అంశాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ పొందుపరుచుకొని ఇందిరాగాంధీ కాంగ్రెస్ నుంచి బహిష్కరించినాక ఆవు కూడా కాంగ్రెస్ గా వచ్చి ఆమె ఎన్నికల్లో పాల్గొనేటప్పుడు మనల్ని ఆశ్రయించేప్పుడు మనం ఈ షరతంతో మాత్రమే ఆ ప్రభుత్వానికి మనం మద్దతు ఇచ్చాం ఆ మద్దతు ఆనాడు ఉన్నటువంటి అది కాంగ్రెస్ కానీ ఇంకో పార్టీ అయినప్పటి కానీ వాళ్ళందరూ కూడా పేదవాడికి ఇవ్వడానికి ఎవరు కూడా పెద్ద దోరణాల మండలంలోని వెలుగు కార్యాలయంలో రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలపై గ్రామ స్థాయి అధికారులకు అభ్యుదయ రైతులకు రెండు రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల వ్యవసాయాధికారి డి జవహర్ లాల్ నాయక్ మాట్లాడుతూ పంటలను ఉత్పత్తి చేసే రైతులను గ్రామ సచివాలయ పరిధిలో పదిహేను నుండి ఇరవై మంది రైతులు కలిసి ఒక ఎఫ్పీజీగా ఏర్పడి అలాగే గ్రామానికి ఐదు నుండి పది ఎఫ్బీజీలుగా ఏర్పాటు చేసుకుని మండల స్థాయిలో సమైక్యగా ఏర్పాటు చేసి రైతులకు లబ్ధి చేకూర్చే విధంగా చూడాలని జిల్లా కలెక్టర్ పోల భాస్కర్ ఆదేశించడం జరిగిందని తెలిపారు జాతర అధికారులు కూడా అందరూ మీకు విపులంగా తెలియజేస్తారు ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మన ఎంఆర్ఓ గారికి అలాగే వెటనరీ డాక్టర్ గారికి అలాగే ఏపీఎం గారికి అందరికీ అలాగే గ్రామ స్థాయి అధికారులు అయిన బిఏలు బిహెచ్ఏలు బిఎస్ఏలు అలాగే బిఓఏలు అలాగే రైతులు అందరికీ ముందుగా నా యొక్క నమస్కారాలు మా వ్యవసాయ మండల కేంద్రమైన తర్లుపాడు దివ్యాంగుల భవిత సెంటర్లో వాసవి సత్రం సముదాయ సహాయ కార్యదర్శి పోలేపల్లి జనార్దన ఆధ్వర్యంలో దివ్యాంగ విద్యార్థిని విద్యార్థులకు వారి కుమారుడు కుమార్తె చేతుల మీదుగా పలకలు పుస్తకాలు బాక్సులు పెన్సిళ్లు బిస్కెట్ బ్యాకెట్లు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఉపాధ్యాయురాలు వనితా జ్యోతి మాట్లాడుతూ మా భవిత సెంటర్కు దాతలు చేయుతనివ్వటం అభినందనీయమని పోలేపల్లి జనార్దన్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు 
ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎంపీటీసీ షేక్ అక్బర్ అలీ ఎంపీ స్కూల్ ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడు అల్లూరయ్య భవిత సెంటర్ ఉపాధ్యాయుడు భాష పోలేపల్లి రితీష్ శారమ్మ మరియు విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు తల్లువాడు మండల కేంద్రమైన తల్లువాడు గ్రామంలో ఉన్న భవిత కేంద్రమైన కేంద్రంలో ప్రపంచ బెయిలీ దినోత్సవ వారోత్సవాల సందర్భంగా అందులో భాగంగా ఇక్కడ వచ్చిన ముఖ్య అతిథి అయిన మన ఎంపీ స్కూల్ హెచ్ఎం హెడ్ మాస్టర్ గారు అల్లూరయ్య సార్ గారికి ఎక్స్ ఎంపీటీసీ అక్బర్ అలీ గారికి ఉపాధ్యాయులు జ్యోతి గారు ప్లస్ భాషా గారికి నా హృదయపూర్వ నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను ముఖ్యంగా ప్రపంచ బెయిలీ దినోత్సవం వారోత్సవాల సందర్భం అనేది నాలుగో తేదీ కానీ ఆ వారోత్సవాల సందర్భంగా మనము మూడో తేదీ అయిన శుక్రవారము ఈరోజు దివ్యాంగులకు నోట్బుక్స్ స్లేట్ పెన్సిల్స్ పెన్సిల్ బాక్సులు ఇవన్నీ ఇవ్వడం జరుగు ఇవ్వడం జరిగింది ముందు ముందుగా ఈ భవిత కేంద్రానికి దివ్యాంగుల పాఠశాలలో ఎటువంటి అవసరం వచ్చినా ఏది అవసరం వచ్చినా ఉపాధ్యాయ ఉపాధ్యాయురాలు మన జ్యోతి గారు నాకు వెంటనే పలానా వస్తువు ఈ స్కూల్కి మాకు అవసరం అని చెప్పి తెలియపరుస్తుంది వెంటనే నేను ఇవ్వడం జరుగుతుంది ముందు ముందుగా ఏ అవసరం వచ్చినా సరే నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియజేస్తే నేను ఖచ్చితంగా ఈ భవిత స్కూల్కి ఎటువంటిది సరే నేను అందజేయడం జరుగుతుంది కంబం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఆంగ్ల మాధ్యమం బోధన ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని నిరుపేదలు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాల వారికి ఉన్నత విద్యావకాశాలు లభిస్తాయని తద్వారా నేటి ఆధునిక సమాజంలో సులభంగా ఉపాధిని పొందవచ్చని పాఠశాల విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల కమిటీలో అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది కంబం మండలంలోని హజరత్గూడెం ప్రాథమిక ఉన్నత పాఠశాలలో పేరెంట్స్ కమిటీ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించిన ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు పిల్లి లావతి మాట్లాడుతూ పాఠశాల అభివృద్ధికి తల్లిదండ్రుల సహకారం అవసరమని పాఠశాల ప్రగతిలో తల్లిదండ్రుల పాత్ర ఆవశ్యకతను వివరిస్తూ మనబడి నాడు నేడు కార్యక్రమంలో పేరెంట్స్ కమిటీ బాధ్యతలను వివరించారు నూతన ప్రభుత్వానికి ముందు పెండింగ్ లో ఉన్న మూడు వందల అరవై ఆరు గృహాలను మంజూరు కోరుతూ జిల్లా కలెక్టర్ పంపడం జరిగిందని లబ్ధిదారులు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని కొమరోల్ మండలం హౌసింగ్ ఏ సురేష్ బాబు తెలిపారు గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఎన్టీఆర్ స్వగృహాలు మంజూరు కావడం అవి ఆగిపోవడం జరిగిందని ఇప్పుడు వాటిని పరిశీలించి తిరిగి మూడు వందల అరవై ఆరు గృహాలకు అనుమతి ఇవ్వాల్సిందిగా కొమరోల్ గృహ నిర్మాణ శాఖ తరఫున కలెక్టర్ను కోరినట్లు కొమరోల్ హౌసింగ్ ఏఈ ఎస్వి సురేష్ బాబు న్యూస్కు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గతంలో ఆగిన మూడు వందల అరవై ఆరు గృహాలకు సంబంధించిన లబ్ధిదారులు ఆధార్ కార్డు బ్యాంక్ అకౌంట్ రేషన్ కార్డు తీసుకుని కొమరోల్ గృహ నిర్మాణ కార్యాలయంలో సంప్రదించవలసిందిగా ఆయన కోరారు అలాగే ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలనలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి ఇల్లు మంజూరు కాబోతున్నాయని అందులో మొదటి విడతగా మూడు వందల పది గృహాలు రెండో విడతగా మూడు వందల పదమూడు గృహాలు మూడో విడతగా ఐదు వందల నలభై నాలుగు గృహాలు ప్రభుత్వానికి నివేదిక పంపినామని లబ్ధిదారులు ఎవరైనా ఉంటే ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందాలని ఆయన ప్రజలను కోరారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ సంస్థ కుమరోల మండలం తరపున నేను సహాయక ఇంజనీర్గా గత ఐదు నెలలో జా ఐదు నెలల క్రితం జాయిన్ అయ్యాను ఐదు నెలల క్రితం జాయిన్ అయిన తర్వాత ఎన్టీఆర్ గృహాలన్నీ వైఎస్ఆర్ గృహాలుగా మారడం జరిగింది ఈ వైఎస్ఆర్ గృహాలను మొత్తము మూడు వందల అరవై ఆరు గృహాలు ఉన్నావి ఆ మూడు వందల అరవై ఆరు గృహాలకు సంబంధించిన రేషన్ కార్డులు ఆధార్ కార్డులు బ్యాంక్ అకౌంట్లు తీసుకోవడం జరిగింది ఈ ఇండ్లన్నీ సర్వే చేయడం జరిగింది వీటికన్నిటికీ పెండింగ్ పేమెంట్స్ కింద డబ్బులు ఈ నెల కానీ ఈ నెల పది లోపల వస్తాయని భావిస్తున్నాను అలానే ఇందిరమ్మలో కట్టిన గృహాలన్నీ వైఎస్ఆర్ గృహాలుగా మార్చడం జరిగింది ఈ మార్చిన గృహాలకు కూడా అలానే మొత్తం సర్వే చేసి నాలుగు వందల గృహాలు మన ఖమ్మం సరే మన కొమరోలు మండలంలో నాలుగు వందల గృహాలు ఉన్నాయి పెండింగ్లో ఈ నాలుగు వందల గృహాలను కూడా ఇలానే సర్వే చేసి వాటికి రావాల్సిన పేమెంట్స్ అన్నీ పేమెంట్స్ అన్నీ ప్రభుత్వానికి పంపడం 
పాఠశాలను పవిత్రమైన దేవాలయంలో భావించి అభివృద్ధి చేసుకోవాలని మండల విద్యాశాఖాధికారి సిహెచ్ మాధవ్ కృష్ణారావు పేర్కొన్నారు కంబం మండల విద్యా మండల కేంద్రంలో మనబడి నాడు నేడు కార్యక్రమంలో భాగంగా పాఠశాల తల్లిదండ్రుల కమిటీ ఒక రోజు శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎంఈఓ మాట్లాడుతూ పాఠశాల అభివృద్ధిలో తల్లిదండ్రుల భాగస్వామ్యానికి అవకాశం కల్పించిన ప్రభుత్వ నిర్ణయం మన పాఠశాల అభివృద్ధికి శుభసూచకంగా భావించాలన్నారు నిరంతర నీటి వసతితో మరుగుదొడ్లు త్రాగునీరు ప్రహరీ గోడలు ప్రతి తరగతి గదిలో ఫ్యాన్లు ట్యూబ్లైట్లు బలలు కుర్చీలు తొమ్మిది రకాల మౌలిక సౌకర్యాలను కల్పిస్తూ మనబడ్డ రూపురేఖలు మార్చి పాఠశాలకు మార్గదర్శనం తీసుకువచ్చే బృహత్ర కార్యక్రమం నాడు నేడు అని వ్యాఖ్యానించారు ఈ కార్యక్రమంలో సిఆర్పీలు ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు ఎస్ఎస్సి అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ పివి రమణయ్య విద్యా సంక్షేమ సహాయకులు మండల సమన్వయకర్త చిన్ని పద్మావతి తదితరులు పాల్గొన్నారు మట్టి కూడా ఇంటి వాడు పోతే మంచిది అంటారు అసలు మీరు కూడా ఎస్మా హస్తకరించుకోవచ్చినట్లయితే మన గుడి అంటే చర్చిలో మసీదులో ఆ ఊళ్ళో దేవాలయంలో వాటి మాత్రమే మన అనుకుంటున్నాము అప్పుడు స్కూల్ మన అనుకోవటం లేదు కానీ విద్యాలయము దేవాలయం దేవాలయం కన్నా విద్యాలయం గొప్పది అక్కడ విద్యాలయం ఉంటేనే అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల ప్రజలందరూ సంస్కారం అంతా తీర్చిన తర్వాత ఒక జీవుల మాది తయారు కావడానికి విద్యాలయం అనేది ఒక మంచి ఆలయము అనేది ప్రభుత్వం గుర్తించి మన బడి మన గుడి మన బడిని పవిత్రంగా ప్రదేశంగా తలుచుకుందాం ఒక దేవాలయంలో ఒక చర్చిలో ఒక మసీదులో శుభ్రంగా ఉంచుకుందాం మీరందరూ ఆ బడికి నిర్వహణ కార్యకర్త ప్రభుత్వం లేనప్పటికీ ఆ పనిని పరిశ్రమంగా ఉంచుకుందాం అనేది ఒక పరిశ్రమంటేనే ఇంగ్లీష్ పెట్టాలనేది ఒక సరుకులు వచ్చింది ఆ నేపథ్యంలో కొన్ని స్కూల్ పెట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వాళ్ళు నిర్ణయించి అన్ని స్కూల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టాలనేది ఒకటి అయితే ఇంగ్లీష్ మీడియంతోనే మొత్తం వస్తుంది అనేది ఒక పక్కన పెడితే తెలుగు కూడా ఒక భాషగా మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అగస్త్యము అవసరము మన తెలుగు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగు కూడా మంచి ప్రాముఖ్యం కలిగినటువంటి భాష కాలేదు అని ధైర్యంగా ఆనందం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదే మన నేషన్ దాని సంవత్సరంలో కన్నెన్స్ కాలిపోయినో లేకపోతే అక్కడ అది కాలిపోయో కాలిపోతే మన చిత్రనే చిత్రనో లేకపోతే ఇంకో విధంగా అనవసరం చిత్రనే మనం జాగ్రత్త చేస్తాం అదే కాంట్రాక్ట్ అయితే వచ్చి చేస్తారు వెళ్ళిపోతారు కాలిపోతే అక్కడే ఉంటుంది కానే ఉంటుంది చుట్టేసి కానీ కాబట్టి మనమే చేద్దాం ప్రతి గ్రామంలో రైతులు సంఘాలుగా ఏర్పడి రైతులు పండించే పంట నష్టాలను తగ్గించే మార్గాలను అన్వేషించడానికి సంఘ సభ్యులు వ్యవసాయ భూముల్లో ఉత్పత్తి పెంచడం సహజ వనరులను ఎలా వాడాలో రైతులకు సామాజిక భద్రత కల్పించడం రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలు ఏర్పాటు లక్ష్యమన్నారు బెస్తవారిపేట మండలం వ్యవసాయాధికారిని జక్కం మెర్సి ఈ కార్యక్రమంలో ఇన్ఛార్జ్ ఎంపీడీఓ చెన్నకేశవరెడ్డి పశు వైద్యాధికారి రామకృష్ణారెడ్డి శ్రీకర్చర్ ఏడీఏ రామారావు మరియు ఏఈఓ సరస్వతులు రైతులు పాల్గొన్నారు అలాగే ప్రతి గ్రామ సచివాలయం నుండి ముగ్గురు ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మర్స్కి ఈ ట్రైనింగ్ నిర్వహించడం జరుగుతుందండి దీనికి మండల స్థాయి అధికారులందరూ రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘం యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి వివరిస్తున్నారు రైతుకి ఆర్థికంగా సామాజిక సామాజికంగా పురోగతి సాధించడం కోసం దర దళారీ వ్యవస్థను నిర్మూలించడం కోసమని మన గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆదేశాల మేరకు ఈ రైతు ఉత్పత్తి సంఘం ఏర్పాటుకు వీళ్ళకి శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఈ సంఘంలో ఏర్పడిన రైతులకి వాళ్ళు పండించిన ఉత్పత్తులు నిలువ చేసుకోవడం కోసమని కలెక్టర్ గారు ప్రతి మండలానికి ఒక గొడవని శాంక్షన్ చేశారు త్వరలోనే అది నిర్మించబడుతుందండి ఇది ఓన్లీ ఈ రైతు ఉత్పత్తి సంఘంలో ఉన్న రైతులకు మాత్రమే ఈ అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ ఉన్న మార్కెట్ యార్డ్లో గిద్దలూరు మార్కెట్ యార్డ్లో కూడా వీళ్ళు వీళ్ళ ఉత్పత్తుల్ని స్వయంగా వాళ్లే డైరెక్ట్గా విక్రయించుకోవడానికి కూడా వీలుగా ప్రతి ప్రతి నెలలో ఒక శనివారాన్ని కేటాయిస్తున్నారు 
వంద పడకల ఆసుపత్రిగా పేరు పొందిన ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో కుక్క కాటికి రేబీస్ వ్యాక్సిన్ లేదని చెప్పి పిల్లవాడిని ఒంగోలు లేదా గుంటూరు తీసుకువెళ్లమని వైద్యులు చెప్పిన వైనం చీరాల ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో చోటు చేసుకుంది ప్రకాశం జిల్లా చీరాల నియోజకవర్గం వేటపాలెం మండలం అనుమాలపేటకు చెందిన ఎస్కే అజ్మల్ అనే ఐదు సంవత్సరాల విద్యార్థిని పిచ్చుకుక్క గాయపరిచిన సంఘటన చోటు చేసుకుంది అనుమాలపేటలో ఉన్న మండల ప్రాథమిక పాఠశాలలో చదువుతూ మధ్యాహ్నం భోజనానికి ఇంటికి వెళుతుండగా దారి మధ్యలో పిచ్చుకుక్క విద్యార్థిపై దాడి చేసి విచక్షణ రహితంగా గాయపరచడంతో స్థానికులు నూట ఎనిమిది సమాచారం ఇవ్వడంతో స్థానిక చీరాల ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు నియోజకవర్గంలోనే పెద్ద వైద్యశాలగా పేరు పొందిన ఈ వైద్యశాలలో పిచ్చుకుక్క కాటుకు మందులు లేవని చెప్పడం గమనార్హం ఈ మేరకు పిల్లవాడి తల్లిదండ్రులు వైద్యులు నిలదీగా నీళ్లు నమ్ముతూ మాకు ఎటువంటి వ్యాక్సిన్ రాలేదని జిల్లా కేంద్రం నుండి రావాలని ఉంటే ఎందుకు వ్యాక్సిన్ ఇవ్వకుండా ఉంటామని బదిలిచ్చారు నీకు పెడతాలా అన్నది నాకు నాకు వీడియోలు పనికిరా నీకే పెడతా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చాం ఇక్కడ వస్తే మెడిసిన్ లేదన్నా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం తొమ్మిది కాదు ఒంగోలు రిమ్స్కి తీసుకోమని చెప్తున్నారు డాక్టర్ మీరు అక్కడికి వెళ్ళినా కానీ మెడిసిన్ దొరికిద్దా లేదా అనే డౌట్ కానీ చెప్తున్నారు తెలిసిన వాళ్ళు మరి పరిస్థితి పరిస్థితి ప్రజెంట్ ఈ కుక్కల వ్యాక్సిన్ దగ్గర స్ట్రాటజీ ఎక్కువ ఉందని చెప్పన్నారు కారణం సార్ రాష్ట్రం అంతా ఉందండి దానికి గవర్నమెంట్ నుంచి పరిచయం చేయాలా గవర్నమెంట్ కొని మాకు సీడీఎస్ ద్వారా పంపిస్తుంది అది సీడీఎస్లో స్టాక్ ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఇచ్చేస్తున్నారు వచ్చింది వచ్చినట్టు సప్లై తక్కువ ఉంది అనమాట స్టేట్ వైడ్ ప్రజెంట్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కుక్కలో బెడద ఎక్కువ ఉంది సార్ రోజు రోజువారు వచ్చి రెండు మూడు కేసులు పక్కా వస్తా ఉన్నాయి రోజు కిరవి రోజు అలాంటి తరుణంలో వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో వచ్చుకోవాల్సిన బాధ్యత మనం బాధ్యత అనేది గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు దాన్ని వ్యాక్సిన్ అనేది పర్చేజ్ చేయడము కష్టం అవుతుంది ఎందుకంటే మాకు తగినంత బడ్జెట్ అవి లేదు అది సీరియస్ ద్వారా ఇన్నాళ్ళు సప్లై అయిపోయింది సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టోర్ అని అదే డ్రగ్స్ నుంచి వస్తే ఎప్పుడు స్టాక్ అప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన వీళ్ళు కూడా మాకు ఒక మేము ఒకటో తారీఖు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి వైద్యం ఖర్చు వెయ్యి రూపాయలు దాటితే ఆరోగ్యశ్రీ వర్తింపజేస్తాం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి స్పష్టీకరణ పేద ప్రజలకు అండగా నిలబడే పార్టీ భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఒక్కటే సిపిఐ కార్యదర్శి మేడా వెంకట్రావు మున్సిపల్ అధికారులు తొలగించిన ఇరవై మంది పారిశుద్ధ కార్మికులను వెంటనే విధుల్లోకి తీసుకోవాలి కందుల నారాయణ రెడ్డి డిమాండ్ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం